ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಗ್ಗಜ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐದು ಕೀ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಐದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟೆಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಪ್ರೋ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವುಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲ್ಕು ನಾನು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೀ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್
ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿಪ್ರೋದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟೆಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟೆಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಯ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸೆಷನ್ ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಲೇ ಆಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಈಗ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಷಮಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದೆರಡು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಜನ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ ಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಜನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅನ್ನ ವಿಪ್ರೋ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗಲ್ಲ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಟಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟೆಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ವಿಪ್ರೋ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟೆಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ವಿಪ್ರೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್
ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಡೌನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಮೇ ನಡಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಬೋನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾನಿಕ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೀಟ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸ್ ಸಾರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಸೊ ಯಾರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂತೂ ಬಾಟಮ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ಲೋ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದವೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೇನೋ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಪಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಆಸ್ ಎ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಗೆಳೆಯರಿ ನೀವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಂತ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇನ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ಸರಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ